ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ ആൻഡ് സ്പൈസസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മുളക് ബജിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ബജി മുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായി കഴുകി ഇതിനകത്ത് സീഡെടുത്ത് കളയാം നമുക്ക് ഈ ബജി മുളകിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പയ്യെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്തുനിന്ന് സീഡെടുത്ത് കളയാം കഴിയുന്നത്ര സീഡ് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് സീഡ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എരിവ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ മുളകാണ് നമ്മൾ മുളക് ബജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മറ്റു മുളകിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് ഈ മുളകിന് പൊതുവെ എരിവ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ അത്ര ഫ്രഷ് മുളകൊന്നുമല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് സോ അതിൽ നാട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ എടുത്ത എല്ലാ മുളകിൻ്റെ തന്നെ സീരെടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റിലെ വേണ്ടത് കടലമാവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേണ ഒരു കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേണ്ട ഒരു അഞ്ചാറ് സ്പൂൺ എടുത്ത് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അരിപ്പൊടി വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മറ്റ് ചില്ലി പൗഡറിനേക്കാളും എരിവ് ഒതു കുറവായിരിക്കും കാശ്മീരി ചില്ലിക്ക് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് സാൾട്ട് നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇത് മിക്സ് ആയില്ല സോ നമുക്കൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഇട്ട് ഒഴിച്ച് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ശരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ശരിക്കും പേസ്റ്റ് പോലെ ആവണം എന്നെഴുതി അധികം ലൂസായി പോകരുത് പേസ്റ്റ് കാരണം ലൂസായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബജിമുളകിൽ അത് പിടിക്കത്തില്ല മാവ് ഇതിലൽപ്പം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റോടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബജി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടേസ്റ്റി ബജി നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിലിപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആവാറായി കഴിഞ്ഞു ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കണേ ബജി മുളക് എടുത്ത് ഈ മാവിൽ മുക്കിയെടുക്കാം മുളകിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും മാവ് പിടിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പകുതി സ്ഥലത്ത് മാവ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സ്പൂണും കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല രീതിക്ക് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് മാവ് എല്ലാ സൈഡിലും പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അജിമുളകിൻ്റെ അകത്ത് മാവ് ചെല്ലാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ സീഡ് കളയാൻ വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഏരിയ ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തുകൂടെ മാവ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബജിയുടെ അകത്തും കൂടെ നമ്മൾ ഇത് മാവ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതൊന്ന് സെറ്റ് ആവുന്ന വരത്തേക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കണ ഓയിൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം കോക്കനട്ട് ഓയിലിൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ കാര്യം ഇവിടെ ഷോപ്പുകൾ അവധിയാണ് എനിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ ചെയ്
നമ്മുടെ മുളക് വെച്ച് റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് പയ്യെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമ്മുടെ പച്ചമുളക് എല്ലാം തന്നെ റെഡിയായി നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് ഓർമ്മയെടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കണേ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് കഴിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ബജിമുളകിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് നല്ല രീതിക്ക് മാവ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ബജിമുളകിൻ്റെ ആകും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബജിമുളകിൻ്റെ ആകും നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഫില്ല് ആയിട്ടുണ്ട് മാവ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാവ് കയറിയത് അല്ലെങ്കിൽ മാവ് കയറാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു